শুভ অপরাহ্ন সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি সালমা তাসনিম শরণিকা এবং আমার সাথে আছেন ইতিজা ইউসুফ ঈশা মাহমুদুল হোসেন রেজওয়ানা ফাইরুজ সাবিহা আঞ্জুম এবং জিয়াহুদুল ইসলাম ফারদি আমাকে এখানে উপস্থাপনার সুযোগ দেওয়ার জন্য সবাইকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ প্রথমে জানাচ্ছি আমাকে এবং আমার দল উদ্দেশ্যকে এখানে উদ্দেশ্যকে এখানে উপস্থাপনা অদৃশ্যকে এখানে উপস্থাপনা দানের জন্য সিফা তারা শিক্ষিকাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আমাদের উপস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য আমাদের উপস্থাপনার মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে বিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ভৌতিক গল্প ক্ষুদিত পাশান তিনি যখন এটা লিখেছিলেন ধারণা করা যায় তিনি রাজস্থানের একটি মহলে বসে এই গল্পটি রচনা করেছিলেন শুরুতেই আমরা বিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে দু এক লান বলতে চাই তিনি প্রথম অইউরোপীয় বাঙালি যিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি ছিলেন বর্ণান্ধ তিনি তার নোবেল পুরস্কারের অংশ দিয়ে একটি স্কুল নির্মাণ করেছিলেন এবং তিনি যে কাব্যগ্রন্থের জন্য গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য যে এ নোবেল পুরস্কারটা পেয়েছিলেন এটার ভূমিকা লিখেছিলেন ডাব্লিউ বি ইয়েটস তাহলে এখন আমরা মূল বিষয়ে চলে যাই প্রথমে শুরু করবেন হচ্ছে ইত্তিজা ইউসুফ ঈশা আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমি ইত্তিজা ইউসুফ ঈশা আজকে আমাদের মূল বিষয়টা হচ্ছে ক্ষুদিত পাশান সম্পর্কে ক্ষুদিত পাশান নামটা কেন দেওয়া হয়েছে বা এই ক্ষুদিত পাশান শব্দটি এই গল্পতে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ এটা নিয়ে আমি বিশ্লেষণ করব। ক্ষুদিত পাশান ক্ষুদিত পাশান শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্ষুধার্ত হয়ে রয়েছে যে পাশান পাশান অর্থ পাথর বলা যায় আড়াইশো বছর আগে যে একটি প্রাসাদ তৈরি করা হয়েছিল ওই প্রাসাদ রাজাদের জন্য রাজাদের মনোরঞ্জনের জন্য সেই প্রাসাদের যে প্রতিটি পাথর সেই পাথরকে বলা হচ্ছে পাশাদ ক্ষুদিত 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 অর্থ হচ্ছে ক্ষুধার্ত যে কিনা তার জীবনের যতটুকু প্রয়োজন ছিল তার নাম এটার আকাঙ্ক্ষাকে বোঝানো হচ্ছে ক্ষুদিত আমরা এখন গল্পের মূল বিষয়তে যাব ট্রেনে যখন লেখক কথক ট্রেনে যখন লিখক আর তার আত্মীয় যখন এক স্থান থেকে ভ্রমণ করে অন্য স্থানে যাচ্ছিলেন এই যে সময়টুকুতে অপেক্ষার রুমে অপেক্ষা করছিলেন সে অপেক্ষার রুমে তাদের এক অগান্তক ব্যক্তির সাথে দেখা হয়েছিলেন আগন্তুক ব্যক্তির সাথে দেখা হয়েছিলেন তার পুরো গল্পতে তার কোনো নাম উচ্চারণ করেন নেই কিন্তু তার পোশাক দেখে বোঝা যাচ্ছিলেন তিনি পশ্চিমের কোনো এক মুসলিম ধর্মের একজন মানুষ তার সাথে যখন কথা বলা শুরু করা হয়েছিল তাকে কথা বলার কথা বলতে যে তাকে মনে হচ্ছিল যে সে সর্বজ্ঞানের জ্ঞানী সব কিছু জানেন মানে এমন কিছু নেই যে তিনি জানেন না যখন তার সাথে কথা বলছিল এটাও জানা গেছে তিনি বেশ আলাপী একজন মানুষ সে কোনো বেশ আলাপী একজন মানুষ সে অনেক গুছিয়ে গল্প করতে পারে এই যে সময়টুকু এক ট্রেন আসার অপেক্ষায় এই যে সময়টুকুতে তারা যে কথাবার্তা বলতেছিল সেই কথাবার্তা বলা অনু বলা চলাকালীন এই যে সময়টুকুতে সময়টুকুতে তাদের এই যে কথক ছিলেন সেই কথকের মূল গল্পটি শুরু হয়েছিল গল্পটিতে ছিলেন কথক উনি সরকারি সরকারের অধীনে চাকরি করতেন তিনি সরকারের অধীনে চাকরি করতেন তো এই চাকরির ক্ষেত্রে উনি বরিত শহরে গিয়েছিলেন চাকরি করতে বরিত শহরটি হল পাহাড়ি এক এলাকা পাহাড়ি এলাকার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছিল সুস্থা নদী যে সুস্থা নদীর পাশে রয়েছে বন জঙ্গল সহকারের একটি প্রাসাদ এই প্রাসাদটি ছিল রাজাদের মনোরঞ্জনের জন্য একটি প্রাসাদ যেই প্রাসাদে আগে রাজারা আগেকার দিনের রাজারা তাদের মনোরঞ্জনের জন্য ব্যবহার করে থাকতো যেমন নাচ গান এগুলো ব্যবহার করে থাকতো অবশ্যই সেগুলো তাদের বিবাহিত স্ত্রী থাকতেন না এগুলো কেনা যে কৃতদাসী তাদেরকে দিয়ে করা হতো 
তো ওই প্রাসাদের ওই প্রাসাদে এখন থাকতে দেওয়া হয়েছিল নিজাম সরকারের অধীনে কর্মচারীদের তো এই যে কর্মচারীদের থাকতে দেওয়া হয়েছিল এখান থেকে শুরু হয়েছিল তার জীবনের ভৌতিক কাহিনী এরপরে হোসেন ভাই বলুন এখন আমি আমার অধ্যায়টি শুরু করব তো আমার অধ্যায়ের দৃষ্টিকোণটি হবে কথকের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রথম প্রথম যখন সে মহলে থাকা শুরু করলো তো তার কাছে মনে হচ্ছিল যে তার দম বন্ধ হয়ে আসতে ছিল সপ্তাহখানিক সে খুব দ্রুত চলে যেত এবং তার ক্লান্ত দেহে নিয়ে সেই প্যাসাদের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ত এখন আমি বলবো যে কথকের সাথে ঘটে যাওয়ার তার সে প্রথম ঘটনাটা তখন ছিল গ্রীষ্মকাল সুস্তা নদী বয়ে চলছে তার মরিচিকা দেখা যাচ্ছে চার দিকে ঘন অন্ধকার সন্ধ্যা নেমে আসবে ঠিক সেই সময়টাতে আরাম কেদারে নিয়ে বসেছিল সেই কথক যার নাম আমরা জানতে পারি শ্রীযুক্ত ও নামের শেষে নাত আছে তো তার কাছে অনুভব হলো যে অনেকগুলো চরিত্র তার পাশ থেকে যে সে যখন আরাম কেদারে বসেছিল তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে অনেকগুলো চরিত্র এবং সেই চরিত্রগুলো সুস্তা নদীতে তারা আনন্দ করা শুরু করলো সেই আনন্দ মুহূর্তটা এরকম ছিল যে তার কাছে মনে হলো যে সেই ঘটনাগুলো ঘটতেছে আড়াইশো বছর আগের ঘটনাগুলো তার চোখের সামনে একটি কালো পর্দার মতো উঠে আসলো কিন্তু সে সেটা দেখতে পেল না তার কাছে মনে হলো যে একটু খেয়াল করলে সে সেটা দেখতে পারবে বাট সে হচ্ছে সেটা দেখতে পারলো না তার কাছে এমন মনে হলো যারা সেখানে গোসল করতে নেমেছিল তারাও তদ্রুপ কথককে দেখতে পারতেছে না তার কাছে মনে হলো যে আড়াইশো বছর আগের পর্দাটা যদি সে একটু খুলে দেয় তাহলে সেই সম্পূর্ণ ঘটনাটা অবলম্বন করতে পারবে তো এমন একটি সময় হলো তার কাছে মনে হলো জিনিসগুলো মরিচিকার মতো সে হিসাব মিলাতে পারছিল না যে এখন কি ঘটতে যাবে তার কাছে মনে হচ্ছিল যে বারবারে যে আমি একটু চেষ্টা করলে হয়তো বা সেই ঘটনাগুলো দেখতে পারবো পরবর্তীতে যখন এমন একটা সময় আসলো নিস্তব্ধতা সেই গেল চারদিকে হু হু করে বাতাস বইতে লাগলো তার কাছে মনে হলো যে সেই চরিত্রগুলো হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেল বাতাসে মিলে গেল কিন্তু সেই চরিত্রগুলো ফিরে আর আসলো না কারণ তারা নামে যাওয়ার আওয়াজটা পাওয়া গিয়েছে বাট হচ্ছে সিঁড়ি দেশ ওঠার কোনো সে অবলোপন করতে পারেনি এরপর তার কাছে মনে হলো যে সকালে ওঠার পর ঘুমার্ত ঘুমন্ত যে ক্ষুধার্ত শরীর সেটা ক্লান্তির অনেক কিছু ভাব দেয় তাই সে তার খান সময়কে মুঘল খাবারের আয়োজন করতে বলল এরপরের দিন সে আয়োজনের কথা বলে সে অফিসের দিকে চলে গেল চলে যাওয়ার পর সে ত্রৈমাসিক রিপোর্টের সে দিন ছিল যেখানে তার কাজ করতে দেরি হবে কিন্তু তার কাছে সন্ধ্যা নামার আগে মনে হলো তাকে মহলের দিকে কেউ টানছে এবং তাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে বাড়ির দিকে তখন সে বাড়ির দিকে তার রওনা দিল এখন আমি আমন্ত্রণ জানাতে চাই আমার দলের সদস্য রেজনা ফাইরোসকে সন্ধ্যার পরে কোন প্রদীপ জ্বালানো হয়নি তৎক্ষণাৎ সে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন তখনই তার অনেক অদ্ভুত অনুভূতি অনুভব হতে লাগলো যেন অনেক বড় একটি বিপ্লব হয়ে গেছে তার মনে হতে লাগলো যেন ঘরের মধ্য থেকে কে যেন ঘরের জানালা দরজা দিয়ে হুট করে পালিয়ে যাচ্ছে তার আরও অনেক অদ্ভুত অনুভূতি হতে লাগলো যেমন তার মনে হচ্ছিল যেন পাশের থেকে কোনো নুপুরের আওয়াজ ভেসে আসছে বা কোনো ঘন্টার আওয়াজ ভেসে আসছে মোট কথা সে একটি মোট কথা সে একটি ভৌতিক ভৌতিক মুহূর্তের মধ্যে দিয়ে বিরাজ করছিলেন সে হচ্ছে মনে হচ্ছিল সে একটি মোহর মধ্যে দিয়ে আছেন তার মনে হচ্ছিল যেন এই অবাস্তব বিষয়গুলোই যেন সত্যি আর বাকি সব কিছুই মিথ্যা তার জীবনযাপন সে যে সাড়ে চারশো টাকা দামের বেতনের চাকরি করেন এই সব কিছুই তার কাছে মনে হচ্ছিল মিথ্যা আর তার সামনে যা ঘটছে তা সব কিছুই সত্যি এই সকল জিনিস ভাবতে ভাবতে তিনি হঠাৎ করে হা হা করে হেসে উঠলেন তো সেই মুহূর্তেই হুট করে তার মুসলমান ভীত কেরোসিন ল্যাম্প হাতে নিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন তৎক্ষণাতে তার মুহূর্তি কেটে গেল এবং সে ভাবতে লাগলেন যে সে আমাকে আবার পাগল ভাবলেন না তো এবং তৎক্ষণাতে সে আরও ভাবতে লাগলেন যে আসলে তা আমি আমার জীবনযাপনটাই তো এরকম যে আমি তো আসলে সাড়ে চারশো টাকা দামের বেতনে চাকরি করি এই সমস্ত জিনিস ভাবতে ভাবতে তিনি আবার হাসতে লাগলেন 
যাই হোক এরপর তিনি খবরের কাগজ পড়ে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে মোগলাই খেয়ে মানে শুয়ে পড়লেন তারপরে সে কখন নানান জিনিস চিন্তা ভাবনা করতে করতে কখন তিনি ঘুমিয়ে গেলেন সে নিজেও জানে না এবং কতক্ষণ ঘুমিয়েছেন সেটাও সে বলতে পারল না হঠাৎ করে তার ঘুম ভেঙে গেল কোনো শব্দ কোনো আওয়াজ ছাড়াই এমন না যে ঘরের ভিতরে কেউ প্রবেশ করেছেন বা কোনো শব্দ হয়েছে হুট করে তার ঘুম ভেঙে গেল এবং পরক্ষণেই তার মনে হলো তার অনুভব হতে লাগলো যেন ঘরের ভিতরে কেউ প্রবেশ করে প্রবেশ করছে প্রবেশ ঘরের ভিতরে কেউ প্রবেশ করেছে এবং তার এটা অনুভব হতে লাগলো যেন কেউ তাকে ইশারা দিয়ে ডাকছে তার কাছে তৎক্ষণাতে সে কোনো কিছু না ভেবেই কোনো কিছুই না ভেবেই সে সেই অশরীরি অশরীর আসসালামু আলাইকুম আমি সাবিহা আঞ্জুম এখন আমি আমার অংশটুকু উপস্থাপনা করব তো তখন হচ্ছে কথক যদিও তার দূতি অর্থাৎ সে আরব রমণীকে সে তখনও নিজের চোখে দেখেনি কিন্তু তার মনে মধ্যে সেই মূর্তিটা তার মনের মধ্যে রয়ে গেছে তো যখন তিনি হচ্ছে আরব মানে আরব কন্যাকে একটি পর্দার আড়ালে দেখছে যে তার নিচের আঙুল দিয়ে তাকে হচ্ছে যে নির্দেশ করছে কিন্তু ওইখানে ভয়ের কিছু ছিল না তারপরেও হচ্ছে কথকের ভয়ে তার বুকের রক্ত হচ্ছে স্তব্ধ হয়ে গেছে আর তখন তিনি খেয়াল করছে যে একটা কাফরি খোঁজা তার হচ্ছে তিনি বসে আছে তার তার কোলের উপর হচ্ছে খোলা তলোয়ার তলোয়ার নিয়ে তার দুই পা ছড়ে সে বসে আছে এবং সে হচ্ছে সেটা তারপর সে হচ্ছে পর্দার আড়াল থেকে আর কি দেখছে যে পারস্য কার্পেট বিছানো মেঝে তারপর হচ্ছে সেখান থেকে কাউকে তিনি স্পষ্ট দেখেনি কিন্তু সে অনুভব করছে যে সেখানে কেউ আছে যার পরনে হচ্ছে জাফর রঙের হচ্ছে পায়জামা তারপর হচ্ছে জরির জুতা পরা হচ্ছে মানে গোলাপি পা তিনি সেটা হচ্ছে অনুভব করছে আর সেটা অনুভব করতেছে যে নীল রঙের পাত্রে কিছু নাশপাতি আপেল আর হচ্ছে যে একগুচ্ছ আঙুর এগুলো রয়েছে এবং কাজ পাত্রে হচ্ছে মদ যেটা হচ্ছে তিনি মনে করতেছে যে অতিথির জন্য অপেক্ষা করতেছে এটা সে তিনি অনুভব করতেছে এবং তারপর তিনি ওইখান থেকে কিছু মানে মাদক সুগন্ধ টাইপের কোনো একটা মাদক সুগন্ধ আর মানে তখন হচ্ছে যে কত মানে ওই যে জল্লাদ টাইপের জল্লাদ জল্লাদটা তো তারপর হচ্ছে মানে সে হচ্ছে চমকে যখন উঠছে তখন হচ্ছে তার কোল থেকে যে খোলা তলোয়ার ছিল ওটা হচ্ছে পরে হ্যাঁ মানে অনেক জোরে পড়ে গেছে আর তখন হচ্ছে মানে সে সে হচ্ছে কথককে আক্রমণ করতে গেছে আর ঠিক সেই সময় হচ্ছে যে কথক মানে অনুভব করে যে আসলে এতক্ষণ তিনি হচ্ছে একটা ঘোরের মধ্যে মানে একটা জীবন্ত স্বপ্ন মানে মনে হচ্ছে হচ্ছিলো যেন এটা সত্যিই হচ্ছে আসলে এটা একটা মানে জীবন্ত স্বপ্ন ছিল জি ম্যাম তো তারপর এভাবে হচ্ছে প্রত্যেক রাত্রেবেলা উনি বিভিন্ন ধরনের স্বপ্ন দেখে যেমন আর কিছু মানে কচি থেনার গন্ধ মানে কচি ফুল তারপর কচি সে তারা এই টাইপের তো এগুলো হচ্ছে উনি প্রত্যেক দিন রাতে হচ্ছে অনুভব করত এভাবে হচ্ছে মানে তার পুরো আর দিন দিনের বেলাটা হচ্ছে মানে পরিশ্রম করে হ্যাঁ মিথ্যা মনে হতো এবং রাতটা অনেক ভারী মনে হতো এবং সে প্রত্যেক দিনই হচ্ছে যে মানে দিনের রাতটার জন্য অপেক্ষা করতো অভিসম্পাদ করতো সে আরও রমণীকে দেখার জন্য তো এইভাবে হচ্ছে মানে তার দিনগুলো কাটছিল এই এখন হচ্ছে বাকি টুকু হচ্ছে ফার দিন বলবে সকালে পালিয়ে যাওয়ার কথা তো সে সময় যখন সে উঠে দাঁড়ায় যে তার টুপি ও কুলটা নিয়ে বের হবে ঠিক তখনই জানালা দিয়ে একটি জোরে বাতাস আসলো এবং সে বাতাসের সঙ্গে কারো কোনো এক মেয়ে কাদার আওয়াজ পেলো এবং সে শুনতে পেলো যে সে বলছে যে তাকে যেতে বাধা দিচ্ছিল এবং 
তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কথা বলছিল ঘোড়ার পিঠে চড়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কথা বারবার বলছিল এই শুনতে এই যখন সে অনুভব করেছিল ঠিক তখনই তার হাত থেকে টুপি ও কুর্তাটি বাতাসে উড়ে চলে যায় এবং সে এই ঘটনার পর সে আর তখন সেদিন আর ঘোড়ার পিঠে চড়ে পালাতে পারেনি এবং সে সে মহাপ্রসাদে রয়ে গেল এবং রাত্রে যখন সেদিনই রাত্রে যখন তিনি তার ঘুমাতে যায় বিশ্রাম নিতে যায় তখন তিনি বিছানায় শুয়ে যখন ভাবছিলেন ঠিক তখনই তার বিছানার নিচ থেকে তিনি এক মেয়ের কাদার আওয়াজ পায় সেই আবার সে অনুভব করে যে কেউ তাকে কাঁদছে কিছু বলতে চাচ্ছে ঠিক তখনই সে সে আওয়াজের পিছুতে পিছু চলে যেতে থাকে এবং সে একটি অন্ধকার কামরায় চলে যায় সেখানে যে সে দেখতে পায় যে দূরে মনে হচ্ছে কেউ বসে আছে কোনো একটা মেয়ে বসে আছে এবং সে কাঁদছে কিছু বলতে যাচ্ছে ঠিক যখনই তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন মনে হলো যে একটি পাহারা তার তার তলোয়ার নিয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে এবং সে তলোয়ারের ঠিক সে যখন এগিয়ে আসছিল সে ভয় পাচ্ছিল এবং সে তলোয়ারটি মনে হচ্ছিল তার দিকে আঘাত করবে ঠিক তখনই তার ঘুম ভেঙে যায় এবং আওয়াজ পায় যে সব ছুট হ্যাঁ সব ছুট হ্যাঁ তোফাত যাও তোফাত যাও বলে তিনি ঘুম ভেঙে গেল এবং মেহের আলীর আওয়াজ পেয়ে তার ঘুম ভেঙে গেল তো সে উঠে দেখলো যে এটি একটি এটিও এটি সেই ভয়ানক স্বপ্ন ছিল তো তার ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর তিনি আর আবার সেই মেহের আলীর কাছে যান বাকি অংশটুকু ধন্যবাদ হে বন্নি পতঙ্গ হে বন্নি যে পতঙ্গ পতঙ্গ তোমায় ফেলিয়া পালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল সে আজ ফিরিয়া আসিয়াছে পরের দিন সকালে কথক দৌড়ে মেহরালির কাছে গিয়ে জানতে চান মেহরালি কি হয়েছে তুমি সবাইকে কেন বলছো তফাত যাও তফাত যাও সব ঝুট হ্যাঁ কি হয়েছে আমাকে বলো মেহরালি যেহেতু পাগল তার কাছে কোনো উত্তর না পেয়ে কথক দৌড়ে ছুটে যান করিম খার কাছে এবং করিম খার কাছে সে মুক্তির উপায়ে জানতে চায় করিম খা তাকে বলেন এর আগে বিভিন্ন সময়ে এই বাড়িতে যারাই এসেছে তারা কেউই তিন রাত্রির বেশি এখানে থাকতে পারেননি কেউ হয়তো বা পাগল হয়ে গিয়েছে কেউ হয়তো বা মরে গিয়েছে এর এই ঘটনা শোনার পরে কথক হচ্ছে আরও মানে বদ্ধ উন্মাতের মতো হয়ে বলে আমার কি এখান থেকে মুক্তির কোনো পথ নেই তখন করিম খা তাকে বলে তাহলে তোমাকে এই বাড়ির পুরনো ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হবে পুরনো ইতিহাস বলতে গিয়ে করিম খা শুরু করেন নতুন এক কাহিনী এই কাহিনী বলতে গিয়ে তিনি এখানে উল্লেখ করেন ইরানি এক যুবতী অর্থাৎ এক কৃতদাসের ইতিহাস এই ঠিক এই মুহূর্তে ট্রেন চলে আসে যার জন্য কথক এবং কথক এবং লেখক অপেক্ষা করছিলেন যে যার যার কামরায় উঠতে যায় ঠিক সেই সময়ে ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস বগি থেকে এক ইংরেজ কথককে পূর্ব পরিচিত ভেবে তাকে তাকে হ্যালো বলে ডেকে তার কামরায় নিয়ে যান ফলশ্রুতিতে লেখক ফলশ্রুতিতে লেখক অন্য একটি কামরায় উঠে যায় এরপরে যেহেতু তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ কামরায় উঠে গিয়েছে সেহেতু লেখকের আর পরবর্তী কাহিনী জানা হয়ে ওঠেনি কবি ঘটনার শেষে দুটি লাইন উল্লেখ করেছেন যেখানে তিনি বলেছেন কথকের এই গল্প নিয়ে লেখক এবং তার আত্মীয়ের মধ্যে প্রচণ্ড বিবাদের সৃষ্টি হয় যার ফলে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে যায় সবাইকে ধন্যবাদ কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে হবে